वालेकुम सलाम सर कैसे हैं जनाब ठीक हैं सारे एनी फीडबैक अबाउट मिड टर्म अच्छा हो गया सर बहुत आसान बनाया था मैंने आई मीन इससे ज्यादा आसान हो नहीं सकता था जी सर Okay, so we will start our today's lecture. It is uh, lecture thirteen, probably. So it's about vortex flow and flow over notches. So first part of today's lecture, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahu Akbar, Salli Allahu Alaihi Wasallam, Karim, Amma Baat Wal. So, so the first part of the vortex. Uh, of this lecture is related to the vortex flow for which we will study only or only its introduction so we will not go into details like numericals etc but we will focus on flow over notches okay so one by one i would explain that what are these two terminologies vortex and notches any one of you have heard about the term vortex what do you mean by vortex kabhi vortex ka naam suna hai so it's basically a swirling motion just like any swirls have you ever seen circular moving fluid yes sir yes sir kahan pe dekha hai any example सर शैंक में जब पानी जब नीचे जाता है सर तब भी वो सर इसमें पानी नीचे जाता है सिंक में सर पानी सर पानी में अगर आप पत्थर फेंके तो वो भी सर सर्कुलर वे में मूव करता है वेरी गुड या देयर देयर सो मेनी एग्जांपल्स रिलेटेड टू वोर्टेक्स फ्लो हाउएवर इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स एज फ्लूइड डायनामिक्स कवर्स fluids other than water as well so a vortex is a region within a fluid where the flow is mostly a spinning motion okay about an an imaginary axis so we cannot see its axis but we still see that the fluid is in a moving state or in a say spinning state it can be straight or curved so that motion pattern is called a vertical flow okay so some common examples are smoke rings the whirlpool often seen around the boards and paddles so as i mean <clears throat> it, it is just like the same as one of you have mentioned the example of throwing a stone in a or in in a still water and observing some circular waves so at the downstream of some boards or paddles so you will also observe the sort of phenomena and the wind surrounding hurricanes tornadoes and dust devils etc <clears throat> okay so and in uh, another way just like if you just stir the cup of a tea uh, you will see that the fluid is in moving state and there is slight depression towards the center i mean if you see its cross section so if initially the the fluid level is somewhat here when you just when you just spinning the the fluid in a cup you will observe that after some time uh the liquid will glide on its sides and there is a, a, dip, a depression created at the center of it so if you stir its uh, stir this fluid more vigorously then there would be a depression cre created at its center just like 
uh, in this figure. So if we take a cylindrical vessel containing some liquid and start rotating it about its vertical axis, we see that the liquid will also start revolving around along with the vessel. After some time, we shall see that the liquid surface no longer remains level, but it has been depressed down at the axis of its rotation and has risen up near the walls of the vessel on all sides. So this type of a flow in which a liquid flows continuously round a curved path about a fixed axis of rotation is called the vortex flow. I hope the basic understanding is clear to you. So <clears throat> in terms of hydraulics, so there's, uh, uh, I mean, what are the drawbacks of these vertical flow in say in a river? So one example is bridge pier scarring. Okay, this is the pier of a bridge, say if, if you have some bridge <coughs> on it, and the water is flowing in it uh, in this state. This is the river bed. Okay, so river bed means there would be a mixture of sand, clay, gravels, boulders, etc. So due to this vertical flow, so these are the vortices. Now there are two types of vortices in this flow phenomena. One is the wake vortex, which is in in a in a fluid. I mean, which is in a fluid direction, in a moving straight direction, and the other one is the hot shoe vortex which is just like um, created at the bottom of this bridge pier. So due to these vortices, it, it creates certain force on some on bed material to remove from its original position. So this phenomena, we call it as a scouring. Okay, scouring. So the two important Phenomena related to sediment transport in terms of fluid mechanics are scouring and erosion. Scouring and erosion. Okay. So erosion of a river banks and scouring of a bridge pier. Okay. So the two terminologies, the the meaning of both the terms are more or less same, but these are a bit different. So we usually say that scouring around a bridge pier okay so if we have scouring around something say if we have obstruction like this then this the removal of soil um, or you can save the bed material around any object we call it as a scouring and um, whereas say if, if we if some river is flowing and it has some um, river banks in urdu we we call it as the riyao ka katao aksar aapne suna hoga term ke ji salab aaya aur darya ka katao shuru ho gaya so that is basically the erosion of river banks okay so this is one practical application of uh, investigating these vortices because it has a direct relationship with the scouring and erosion okay so still if you i mean um, in future if if you have some research projects or something, then you can study these phenomena in detail. So now the two types of vortex flow are the one is the force vortex flow and the other one is the free vortex flow. Force means that we are generating the vortices by applying some force. Just like this example. So we are applying some force. Uh, either from some say um, uh, spoon or some automatic mechanism or there can be some free vortices free vortices means just like the flow in a basin if you just uh, block the um, the flow in a in a wash basin then there would be a <coughs> artificial bondage created. I mean, there will be an inundation in a river basin 
but as you remove the blockage so the water will start flowing in a basin and just at the very last moment it starts spinning around the the wash basin and it creates some vortices so that is an example of free vortex that you are not applying a force but due to the uh, curvature of or due to the shape of the water so that is the free vortex so force vortex as i said that in, in the start that it is a type of a vortex flow in which the vessel containing liquid is forced to rotate about its fixed vertical axis with the help of a torque so this is an external external thing if the applied torque is removed the rotational motion will be slowly destroyed now consider a cylindrical vessel containing a liquid initially up to aa so this is aa as shown in the figure so when you just start rotating like this one you see that it starts moving towards the sides let the vessel be rotated about its vertical axis oo it will we notice that the liquid surface in a vessel no longer remains level but it has depressed down at the axis of its rotation and has risen up near the wall of the vessel on all sides if the vessel is revolved with the increased angular velocity it will be noticed that the liquid has depressed down to a greater extent at its axis of rotation and it risen up to a greater height near the wall of the vessel so if you further increase the velocity of the rotation the liquid will spill out of the vessel and ultimately the axial depth of the liquid will become zero any question any question related to vortex flow sir ye axial sir the last point is sir axial length become zero sir is kya matlab hai axial depth axial depth means ki agar aap uh, बहुत फास्ट स्टेरिंग करेंगे yes, सारा sir. पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा ठीक yes, है sir. और बीच में एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगी मींस ये एक्सिल फ्लो है एक्सिल तो एक्सिल डेप्थ से यहां जीरो हो जाएगी तो पानी सारा हो सकता है ओके ओके सर सर यानी कि वापस अपने लेवल पे आ जाएगा नहीं एक्सिल मींस के एक्सिल मींस सेंटर पॉइंट पे जो है वो डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा इस तरह ये अब इसमें एक्सिल डेप्थ जीरो है इस जगह पानी नहीं है ना यस yes, सर तो इस जगह पे डेप्थ जीरो है अब इस ये चीज देखो ये एक्सिल है ठीक है ये एक्सिल एक्सिस है ओके okay. अब मैंने क्या किया पानी और मैं तेज करूंगा तो ये कुछ टाइम बाद इधर आ जाएगा ओके सर ओके सर समझ आ जाएगा कुछ टाइम बाद इधर आ जाएगा जस्ट लाइक और फिर मूव करना शुरू कर देगा सिर्फ एक्सेस पे बीच में पानी हो गई नहीं सिर्फ सॉरी साइड्स में साइड्स पे होगा एक्सेस पे नहीं होगा ओके सर थैंक यू सर यू वेलकम सो द फ्री वोर्टेक्स इज इज अ टाइप ऑफ फ्लो इन व्हिच द लिक्विड पार्टिकल्स डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ्स अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सेस विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स द कॉमन एग्जांपल ऑफ फ्री वोर्टेक्स अकर्स व्हेन द वाटर एस्केप्स through the hole in the bottom of the wash basin okay so this is all about the the vortex flow so now we will move towards the flow over notches have you heard about notch yes sir notch sir chhot chhot nishan jo lagate hain nishani ke liye notches kya lagate hain sir uh, किसी किसी भी चीज के बस सर कोई छोटे कट लगा देते हैं ताकि उस निशानी के लिए उसकी सर नाची सर कश्तियों को भी कहते हैं मेरे ख्याल से सर कंफर्म नहीं है मुझे नॉच बेसिकली आपने ये कल ही किसी स्टूडेंट ने एग्जांपल दी थी कल नहीं बल्कि लास्ट ईयर 
एक मोबाइल के अंदर भी नॉच अब आ रही है जी जी सर इधर कैमरा बना होता है फ्रंट पे कभी सुना है ऐसा नो सर यस सर यस वाला ने कैस आई मीन ये क्या वाकई टर्मिनोलॉजी यूज होती है मोबाइल में इस तरह की जी सर होती है ओके सो नॉच भी कुछ इसी तरह की होती है आई मीन से अब सेफ इफ यू हैव अ वाटर फ्लोइंग इन अ चैनल सेफ से इफ इट इज 3D चैनल हमने क्या किया फ्रंट पे फॉर फॉर मेरिंग द पर्पस इज फॉर मेरिंग मेट ऑफ डिस्चार्ज हमने एक कुछ फ्रंट्स अगर मैं देखूं तो इस तरह का स्ट्रक्चर है इट कैन बी रेक्टेंगल इट कैन बी ट्रायंगल इट कैन बी ट्रिपोजॉर्डल एक्सेट्रा सो द वाटर विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड ओके सो बाय मेरिंग द डेप्थ से एच बाय मेरिंग द डेप्थ वी विल फाइंड द डिस्चार्ज Obviously, it has some relationship or formula. Uh, uh, there is a formula of discharge Q uh, in relation to um, H, which we will study in the, the later part of the lecture. So, notch is basically uh, the purpose of notch to measure the discharge in an open channel. Okay. A notch may be defined as an opening in one side of a tank or a reservoir, like a large orifice with an upstream liquid level below the top edge of the opening. In the previous lecture, you studied about the orifice. Orifice is a small hole through which the liquid flows out. But the uh, important point is that the water level on the, I mean the in in terms of orifice, the water level should be here so that the water rushes. With some pressure, as I say, if the yes. water level is reduced and it becomes and it comes near the top surface of an orifice, just like here, here. So there is no function or no purpose of the top surface. Agree, करते हैं? Yes, sir. I mean, there is no function or no purpose. If अगर मैं इस इस सारे part को remove भी कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये इस तरह देखेगा. ऐसा ही है. ठीक है. So now this becomes notch, and all the water will flow from this side. <coughs> now the water the top surface is at the atmospheric pressure i mean the water coming out of it due to the atmospheric pressure and obviously due to the flow velocity from behind okay say it is a is it's a river so mostly in in a small scale setup in an open channel just like in laboratory hydraulic fume so we usually make a A notch at the downstream side so that we can measure the discharge. That how much discharge is flowing in in an open channel. So because it is a very important parameter for uh, uh, for performing any experiment, discharge has a direct relationship to each of the parameter. It in terms of uh, I mean there are so so many factors regarding velocity etc. Scarring has a uh, relationship with discharge as well etc. etc. the top edge or the notch above the liquid level serves no purpose therefore a notch may have only the bottom sides and edge the bottom edge over the over which the liquid flows is known as sill or a crest of the notch and the sheet of the liquid flowing over the notch or a weir is known as nape or vein okay so jo bottom part hai Over which the liquid flows is basically the sill, and the water which flows over the sill is the 
nape or vein. A notch is usually made of a metallic plate and is used to make the discharge of liquids. Okay, so usually it is made of a metallic plate. Any question up till here? Koi question kisi ka? Sir, uh, iska wajah sir ye ki sir ek hi agar hole hai kisi bhi uh, uh, vessel mein sir wo ek hi time mein sir notch bhi hai aur orifice bhi band ho sakti hai. Nahi, wo agar to dekho uska jo opening hai, agar to uska water level, if the water is flowing full. इस ओपनिंग में से सारा पानी पास कर रहा है और मेरी ऑरिफिस है यस सर अगर इसका पानी के लेवल टॉप सरफेस से नीचे आ जाए तो फिर ये नॉच बन जाएगा सर इन सर अगर पूरी वास्तविक बात के लिए का सर अगर ऑरिफिस में तो बॉटल लेवल तो कम हो जाता है सर तो एक ही टाइम पे ऑरिफिस भी है और नॉच भी बन जाएगी फिर वो देखिए डिपेंड करता है ना आप ऑरिफिस वाटर लेवल कम क्यों होगा अगर तो पीछे से डिस्चार्ज आ रहा है क्यू इज कंटीन्यूअस फिर नहीं होगा तो फिर तो लेवल कम नहीं होगा ना डिस्चार्ज ना हो सर फिर तो कम हो जाता है और डिस्चार्ज देखो हम हम एक चीज को डिस्चार्ज मेयर करने के लिए कर रहे हैं ना तो मींस के द वाटर इज फ्लोइंग इन अ इन अ फ्लोइंग स्टेट तो अगर वो तो फिर आखिरी टाइम पे होगा जब सारा डिस्चार्ज खत्म हो गया और पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की फिर तो जीरो हो जाएगा फिर तो उस ऑरिफिस में से भी लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा यस सर फॉर दिस द आई मीन The head should be maintained. I mean, अगर आपने <coughs> discharge made करना है, in terms of orifice as well, the head of water should be maintained. ये तो वो discharge change होता रहेगा, fluctuate होता रहेगा. Yes, sir. ठीक हो गया. अब एक दरिया बह रहा है ना, एक दरिया बह रहा है. अब उसमें से अगर आप <coughs> कहीं जगह notch लगा दें या orifice लगा दें, जो पानी से 10 बजे आपको और फिर से बाहर आ रहा है ग्यारह बजे भी उतना ही पानी बाहर आएगा ना अगर तो दरिया फ्लो कर रहा है या नहीं होगा होगा सर होगा हाँ सो हेड शुड बी मेंटेन्ड द डिस्चार्ज डिस्चार्ज फॉर मेरिंग डिस्चार्ज डिस्चार्ज मींस वाटर इन अ फ्लोइंग स्टेट यस सर So there are many types of notches depending upon the shapes, but the following are important from the subject point of view. So we would discuss one by one rectangular notch, triangular notch, and trapezoidal notch. Okay, step notch is basically say it's a combination of two notches like this. So this is basically a rectangular, two rectangular notch. One is this one, and the other is this one. So we can. Uh, Measure the water depth of uh, of both these rectangular notches in order to find the discharge. So first of all, rectangular notch. Consider a rectangular notch on in one side of the tank over which the water is flowing, as shown figure. Uh, here you can see that this is the sill. and the water is flowing over it this height of water has no purpose so we will ignore this so the only thing which we are going to measure is this height h okay so this is the height of water above this cell so consider a unit strip ab ye iska cross section hai agar main isko front se dekhu ye this is the cross section अगर मैं फ्रंट से देखूं तो तो ये ऐसे नजर आएगी पानी इधर है तो ये एच है ठीक हो गया जी और ये इसकी वेट है नॉच की बी मैंने क्या किया इधर एक मैंने एक स्ट्रिप कंसिडर की बिकॉज आई आई एम ड्राइविंग अ फार्मूला इधर मैंने एक स्ट्रिप कंसीडर की जो इस डायरेक्शन में है ठीक हो गया जी वो ये स्ट्रिप है द थिकनेस ऑफ दिस स्ट्रिप इज डेल्टा एच 
और डी एच ठीक है जी इस स्ट्रिप की थिकनेस एंड दी हाइट ऑफ वाटर अब दिस स्ट्रिप अब ये स्ट्रिप के ऊपर जितनी हाइट है वो क्या है जी स्मॉल एच ओके चार चीजें इसमें मैंने आपको बताई है एक तो कैपिटल एच विच इज दोटल हाइट ऑफ वॉटर अब दॉच सेकेंड इज बी विच इज दिथ ऑफ नॉच विच विल रिमेन कॉन्स्टेंट ओके ये चेंज नहीं होगी डी एच विच इज दिप वी हैव कंसिडर्ड एट एनी हाइट इन दी वॉटर डेप्थ ये स्ट्रिप इधर भी हो सकती है इससे नीचे भी हो सकती है इससे ऊपर भी हो सकती है जबकि स्ट्रिप की हाइट थिकनेस क्या है जी डी एच है जो स्ट्रिप हमने कंसिडर की उससे ऊपर पानी की जो भी डेप्थ है वो स्मॉल एच है ठीक हो गया जी एनी कंफ्यूजन इन दिस फिगर ओके सो लेट एच बी दी हाइट ऑफ वॉटर अब सेल ऑफ द नॉच B be the width or length of the notch. C D is the coefficient of discharge. Coefficient का आपको पता है last time हमने इसमें detail discussion already मारी हुई है. That what is the coefficient? Let us consider a horizontal strip of water of thickness d h at a depth of h from the water level, as shown in the previous figure. This one. Area of the strip is b d h. ठीक है जी क्योंकि width constant है. अगर मैंने ये एरिया निकालना है दिस टाइम्स मल्टीप्लाई बाय दिस डी एच इट गिव एन एरिया एंड थर्टिकल वेलोसिटी वी नो दैट इन जस्ट लाइक इन अ पिटर ट्यूब वी वी मैर दैट द वेलोसिटी इज इफ दिस इज एच व्हिच इज द हाइट ऑफ वाटर अब दाइरिंग पॉइंट सो थर्टिकल वेलोसिटी हमने लास्ट टाइम देखी थी टू जी एच अंडर वुड एंड वट इज एच है the height of water above that point at which we are measuring the velocity okay so we are measuring the velocity in this strip dh so the small h is the height of water above this thickness say if this is the small strip so the height of water above this h and this thickness is dh <coughs> so this is theoretical velocity so what is the formula of discharge kon batayega q is equal to av aur sath cd se multiply kar de agar hum coefficient to this becomes an actual discharge so discharge through the strip small d q would be cd area of strip and theoretical velocity so now so this is the discharge which is flowing in in a small strip now we are going to transfer this discharge to overall height h just like this one humne is strip mein discharge find kar liya hai ab hum cha rahe hain ki is pure area mein isko transfer kar de so now we are going to integrate this integrate from 0 to h the limits of integration of from 0 to h 0 is the the uh, um, i mean boundary condition at this cell so this is cell and h is the height of water above this cell so you just take the integration <coughs> and after solving the integration and it's very easy <coughs> so you have the final formula for q <coughs> for a rectangular channel okay for rectangular notch basically so 2 by 3 cd b 2g h 3 by 2 so here b is constant cd will also constant for that particular notch g is also constant so the only thing which varies is h so you say if if you have <coughs> installed a notch in any of the flowing liquid you just make some graduations here okay and from the top you see that what is the height h so based on this value of height h you will be able to find the discharge okay sometimes uh, 
आप इस नोट में क्या लिखे समाइम द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन दब इक्वेशन आ फ्रॉम एच वन टू एच टू हमने इसको जीरो कंसिडर किया है तो समटाइम्स क्या होता है जीरो किसी जगह पे इसको हम ले लेते हैं और कह देते हैं भाई यहां से यहां तक से पांच फिट है और यहां तक से आठ फिट आ रहा है सो द लिमिट्स आर बेसिकली फाइव एंड एट और यू कैन आल्सो राइट इट एज एट माइनस फाइव थ्री सो जीरो एंड थ्री कैन आल्सो बी द लिमिट्स ओके सो इन दैट केस इफ यू आर टेकिंग डेटम अवर हेयर जीरो then you can transform this formula to h2 and h1 instead of only h okay so an example to of this formula very simple example a rectangular notch of 0.5 meter wide has a constant head of 400 mm so the width of the notch is 0.5 and the the water which is flowing over this has a constant head dekho yahan pe constant head aa gaya abhi jis bachche ne question pucha tha aur if isme so <coughs> usme bhi constant head hona chahiye so if the head is not constant then the you cannot make a discharge so h is 400 mm okay so find the discharge over the notch <coughs> if the coefficient of discharge of the notch is 0.62 B is given, H is given, C is given. Q के फॉर्मूला में सारी चीजें पुट करें. H, so can you find Q? Yes sir. Okay. <coughs> I hope it is clear to you. So next problem states that a rectangular notch has a discharge of twenty one point five cubic meters per minute when the head of the water is half the length of the notch. Find the length of the notch. Assume C D point six. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि कि what uh, find the length of the notch. B find करना है हमने. Q given है. A rectangular notch has a discharge of twenty one point five cubic meters per minute. Minute को हम second में convert कर सकते हैं. When the head of water is half the length of notch. अब ये क्या कह रहे हैं head of water क्या जी? Half the length of notch B by two. So just write B by two in terms of h. I mean instead of h. Q का formula ये है. बाकी सारी चीजें given है. H को हमने B by two कर लिया. B को as it is रहने दिया. Equation को just solve करना you will get this P. ठीक हो गया. Yes, sir. Okay. Now next is the triangular notch. Just like a rectangular notch, it is very common. I mean, in, it is more common in in practical field because it's very simple. I mean, it's uh, it's very simple to find out the discharge from a triangular notch. <coughs> Again, we are going to find its formula of discharge by considering a strip of thickness dh and the height of water above this strip is small h and the total height is h. One thing, uh, another factor here is is the angle of the notch. Okay, so how much is the angle? It can be 90, it can be 45, it can be 30, etc. So the discharge will include factor theta as well. Okay, in the last rectangular notch, I said that the width remain constant. Width of the notch remains constant, but here in this case, this width B is changing with the height h. Agree, करते हैं? Yes, sir. Height अगर h कम होगी तो b भी कम हो जाएगा. H ज़्यादा होगा तो b भी ज़्यादा होगा. So in this, b has a, is a function of h. so we cannot um, i mean write a constant value against this b <clears throat> so we would transform this b in terms of h if we know the theta if we know the value of theta as the theta will remain same of of any particular notch so just divide it into a right angle triangle 
this becomes b by 2 this becomes h this become theta by 2 so can you find a value of b from this triangle yes sir so just write tan theta by 2 is equal to b by 2 uh, divided by h b by 2 divided by h okay yes sir and from that b you can find we can write that i mean from that equation you can find 2h may direct like from 2h times tan theta by 2 okay so from that you can find this b The rest of the things are uh, are all same. You just write the formula of DQ. Yeah, until you understand, two h, which is the width of the notch. After that, uh, okay, okay. Let's first go see that. Let h be the height theta c d from the geometry of the figure. We can find the width b of the notch as what as that the what surface is 2 h. Okay, so just like we have found this to uh, uh, this is at the top surface. Okay, so but while we are considering the strip, so we need to find the width of the strip. Okay, so the width of the strip is same as that um, h minus h. So this is h. This is total b. Then, ये height क्या हो जाएगी? H minus h. So अगर हमने इस strip की width find करनी है, तो हमें h minus h use करना पड़ेगा. Any question? Any confusion? सही point repeat कर दे sir. सही point repeat कर दे. जब मैंने अभी आपको कहा था कि how we are going to find the width. We use total h h. As we did, right? Yes, sir. Total h. 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 Yes, sir. Theta by two. Okay, sir. So the width of the strip is two h minus h ten theta by two, and area of the strip we just multiply with the the width uh, b times h vertical velocity again. बाकी सारी चीजें वो सीखे. So total is discharge find करने के लिए limits लगे zero से h तक और उसको solve कर लिए. Just this integration. Uh, it's very simple. ये part integration का. और फिर उसी तरह आपको पता है कि एक स्क्वायर डिवाइड बाय टू किया। सो फाइनल फॉर्मूला फॉर ट्रायंगल नॉच इस एट बाय फिफ्टीन सीडी अंडर रूट टू जी टेन थीटा बाय टू टाइम्स एच फाइव बाय टू। सो इफ ऑल द थिंग्स आर कांस्टेंट, से फॉर फॉर वन नॉच थीटा वुड रिमेन सेम। सीडी इस पॉइंट सिक्स and g is again 9.81 all the things are constant here so just uh, by putting these all values in the formula of q so you have a reduced form of q which is 1.417 h power 3 by 2 okay so this is the reduced form of the notch in which uh, you just find need to find h What are the advantages of a triangular notch over a rectangle notch? Only one reading, which is head h, is required to be taken for measurement of discharge in a given triangular notch. If in a triangular notch the angle of the notch, that is theta, is 90, the formula becomes very simple. That is q is equal to 1.417 h 5 by 3. The triangular notch gives more accurate results for a lower discharges than a rectangular notch. 
The same triangular notch can measure a wide range of flows accurately. So, uh, very simple examples of this, these triangular notches. A right angled V notch was used to measure the discharge of the centrifugal pump. If the depth of water at V notch is 200 millimeter, calculate the discharge over the notch liters per minute. A right angled V notch. Right angle means theta is 90. So, ten, uh, theta by 2 kya ho Theta by 2 45 hoga. Excuse me, sir. Ji bache. Sir, ye notch jo hai, draw kar de kindly. Ye 90 degree wali draw kar do. Yes, sir. Jis cross section draw kiya hoa tha, sir. Aapne pichha. Nee, 90 degree means ye in dono ke dhamayal angle 90 hoga. Sir, wo to ek straight line nahi hoga phir ek. So, this is a notch, this is a notch, sorry. This angle is 90, this is 90. है. Okay. This is right angle V notch. V is okay, the peak angle, the main angle is 90. है. Okay, sir. A right angled V notch was used to measure the discharge of the centrifugal pump if the depth of the water at V notch is 200 millimeter. If this H is 200 millimeter, hai, calculate the discharge of the notch, assume coefficient. Simple formula mein values put karne hai. theta is 90, hai. H 200, hai. CD 0.62. Solve was it? Sir, it is simple to solve. How can you solve it? How can you solve it? Sir, theta is 90 degrees and CD is 0.6. So, 1.47, sir, H3 by 2 is the same. How can you solve it? 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 How can you solve an obtuse angle or right angle having an angle this thing. So, then... So, then... Then, sir, you have to main formula. Yes, so, remember the main formula. If it's 90, then... To... I would recommend to, to remember this formula. Okay, sir. Okay? Just like... Okay. We will see that the angle may be changed in some way. So another problem, problem during an experiment in a laboratory, 280 liters of water flowing over a right angle notch was selected in one minute. This charge is given. Angle is again given right angle. If the head of the cell is 800 millimeter, calculate the coefficient. C D find karna. Is Yes, sir. Okay. Man, aage move karo. A rectangular channel which is 1.5 meter wide is used to carry 0.2 cubic meter of water. The rate of the flow is measured by placing a V notch here. If the maximum depth of the water is not to exceed 1.2 meters, find the position of apex of the notch on the bed of the channel. Okay, this is a little bit of a change problem. Hai. A rectangular channel 1.5 meter wide. And a big notch hai. a rectangular channel one point five meter wide is used to carry a discharge of point two cubic meters of water. Okay. The rate of the flow is measured by placing a V notch V. Now, what we have done is a V notch. Okay. Now, we have 
if the maximum depth of water is not to exceed 1.2 meters means iski jo maximum depth hai wo 1.2 meters hai isse zyada nahi flow ho sakta find the position of apex of the notch ab ye apex hai ye se humne find karna hai x बात समझ आई है क्या फाइंड करना क्वेश्चन किसको समझ आ गया यस सर समझ आ गया सर पूरा पार्ट समझ नहीं आया सर ये रिपीट कर दें समझ आ गया सर मैं मैं रिपीट कर रहा हूं एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी विड्थ 1.5 मीटर है और उसमें से पानी जो है वो 0.2 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है ठीक है क्यू इज गिवन द रेट ऑफ द फ्लो इज मैड बाई प्लेसिंग अ वी नॉच अब ये हमें कैसे पता चले ये हमने वी नॉच लगाई थी जिसका एंगल और सी डी हमें पता है अब वी नॉच ये वी नॉच है से वाटर डेप्थ इधर है ये सारा पानी इधर से फ्लो कर रहा है इफ द मैक्सिम डेप्थ ऑफ वाटर इज नॉट टू एक्सीड वन पॉइंट अब मैक्सिमम हाइट जो वाटर की अचीव है हो रही है वो 1.2 से ज्यादा नहीं है फाइंड द पोजीशन ऑफ एपेक्स ऑफ द नॉच फ्रॉम द बेड ऑफ द चैनल अब हमने क्या फाइंड करना है कि नॉच की हाइट फ्रॉम द बेड ऑफ द चैनल एपेक्स ये डिस्टेंस ये फाइंड करना है अब ये कैसे आएगा जब इफ वी आर गोइंग टू फाइंड एच व्हिच इज द हाइट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग ओवर द नॉच and if you are if you are able to find h then the apex would be 1.2 minus h it gives the height of apex yes sir samajh aa gaya yes sir ab h bada easy to find karna by just putting the, all the values in the formula for triangle you you will be able to find this h and okay once we have found h by this kar lena any confusion or any question no sir okay water flows over a rectangular notch 1 meter length over a depth of 150 mm ye pehla part ho gaya problem ke ji water flows over a rectangular notch of 1 meter length isme b ke ji uh <coughs> 1 मीटर 1 मीटर 1 ये मतलब 1 मीटर है या 1.5 इसको रिप्लेस कर लीजिएगा ठीक है 1 से ओके सर डेप्थ गिवन है एच 150 मिलीमीटर द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर पासेस थ्रू अ ट्रायंगुलर राइट एंगल नॉच फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर थ्रू दैट नॉच सेकंड पार्ट क्या है पहले पानी जो है वो रेक्टेंगल नॉच से गुजर रहा है कुछ देर बाद सेम क्वांटिटी वाटर इज पासिंग थ्रू ट्रायंगुलर नॉच और इस ट्रायंगुलर नॉच की हमने एच फाइंड करना है ठीक हो गया एच फाइंड करने yes, के लिए आप क्यू पता होना चाहिए इसका यस सर क्यू फाइंड करेंगे हम फाइंड कर रहे हैं पहले पार्ट से व्हिच इज रेक्टेंगुलर नॉच जिसमें हमें बी yes, पता है एच पता है सी डी सी डी दोनों के गिवन है ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल एज वेल ठीक हो गया सो फर्स्ट यू विल फाइंड द डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नॉच व्हिच इज दिस वन एंड बाय यूजिंग दिस डिस्चार्ज यू कैन फाइंड एच यस सर सो द लास्ट पार्ट ऑफ दीस टाइप्स ऑफ नॉचेस इज द डिस्चार्ज ओवर ट्रेपेजोइडल नॉच ट्रेपेजोइडल शेप पता है आपको क्या होती है ओके द इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें कोई नई चीज नहीं है अगर आप गौर से देखें 
ट्रेपोजर्डल में एक आपकी रेक्टेंगल नॉच बन रही है आई मीन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन रेक्टेंगल वन रेक्टेंगल एंड वन ट्राइंगल अगर मैं ये पार्ट रेक्टेंगल बीच में से हटा दू से मैंने इसको अलग कर लिया बाहर ले गया मैं तो मेरे पास कौन से पार्ट बच गए एक ये पार्ट बच गया एक ये पार्ट बच गया ऐसे ही है यस सर ट्रायंगल बन जाएगी इसको मैंने कंबाइन कर दिया तो क्या बन गई ट्रायंगल जो हमने पहले एक पढ़ा था इसका फॉर्मूला का हमें पता है क्यू का इस ट्रायंगल का भी हमें फॉर्मूला पता है यस सर सो डिस्चार्ज ऑफ ट्रिपोजर्टल नॉच इज अ समेशन ऑफ डिस्चार्ज ओवर वन रेक्टेंगल नॉच एंड वन ट्रायंगल नॉच ठीक हो गया जी दि सम ऑफ डिस्चार्जेस ओवर रेक्टेंगुलर एंड ट्राइंगल नॉचेस फार्मूला आप देखें ये किसका फार्मूला था ये रेक्टेंगल का फार्मूला था और ये किसका फार्मूला था ट्राइंगल का फार्मूला था समझ आ गया यस yes, सर इस प्रॉब्लम को देखें अट्रेपोजर्टल नॉच ऑफ 1.2 मीटर वाइड टोटल वेट ऊपर गिवन है विच इज 1.2 मीटर वाइड और बॉटम भी गिवन है मींस रेक्टेंगल नॉच की बी तो हमें पता है विच इज 450 मिलीमीटर एंड दी बॉटम इज 300 मिलीमीटर सॉरी ये एंड दी अट्रेपोजर्टल नॉच ऑफ वन पॉइंट मीटर वाइड एट दी टॉप एंड फोर्टी मिलीमीटर एट बॉटम इज थ्री हंड्रेड मिलीमीटर हाई हाइट ऑफ दिस नॉच इज गिवन दिस इज नॉट दाइट ऑफ वॉटर बट दिस इज दाइट ऑफ नॉच विच इज थ्री हंड्रेड ओके फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द नॉच ऑफ दी हेड ऑफ द वॉटर इज टू टू ट्वेंटी फाइव मिलीमीटर सो दिस इज एच टेक द क्वेश्चन ऑफ डिस्चार्ज इज पॉइंट सिक्स फॉर द रेक्टेंगल नॉच वी हैव ऑल द थिंग्स height is also given which is 2 225 and the width v is also given which is 450 so rectangle notch ke hamare paas sari cheeze hain but if if you see the the formula for triangle notch so you you do not have theta do you know what is theta yes sir nahi hai थीटा नहीं है हमारे पास विच इज थीटा बाई टू एक्चुअली सो हाउ कैन वी फाइंड दीटा वी नो दी डायमेंशन ऑफ दॉच वी नो दाइट इज थ्री हंड्रेड मिलीमीटर ऐसे ही है इफ दिस इज थीटा बाई टू सो अगेन वी कैन फाइंड दिस हाइट बाय जस्ट सब्रैक्टिंग इफ आई से दिस इज ट्वेल्व हंड्रेड सो ट्वेल्व हंड्रेड माइनस फोर फिफ्टी इट इज इक्वल टू आई मीन इफ दिस इज बी वन एंड बी टू बी वन प्लस बी टू ऐसे ही होगा यस सर सो नाउ इफ वी डिवाइड दिस बाय टू सो एज बोथ दिस बी वन एंड बी टू आर सेम सो इट विल गिव वन आर बी वन ठीक हो गया जी सो ये भी हमें पता चल गया सर सही जो हाइट जी जी सही जी एंगल तो नॉच का है ना टू टू फाइव के लिए फिर आपको डेप्थ भी टू टू फाइव वाली चाहिए ना I mean to say के आप टू टू फाइव जो कह रहे हैं सर ये एच है ना सर ये हमें फाइंड करनी पड़ती है नॉच के लिए वाटर लेवल फाइंड करनी है ना एच तो वेरिएबल है 
वेरिएबल एच ठीक है सर ये जो बी वन और बी टू की आपस में लेंथ इक्वल हो गई है सर Okay, so, uh, yeah. Am I audible to you? Yes, sir. My yes, sir. I have a lot of charts, so there's no electricity here. So I ha I had to move to some UPS point for charging. <clears throat> so we were discussing about this theta. Actually, against 225, we do not know the width. So how can we find this theta? आपको बात समझ आई है? मैं क्या कह रहा हूँ? Against this. The screen show नहीं हो रही है बाप की. Sorry, sorry, sorry. I I didn't share it. Against this 225 height, we do not have this width B. Do we have? If no. if we have this width B, then we can find this theta. Okay, but however, in terms of 300, we can find the width of this notch which is 1200 minus 450 divided by 2 samajh aayi hai sir divide by 2 kyun kiya sir divide by 2 isliye kiya hai ki jab aapne sir dono equal hai aapas mein notch dekho notch to barabar hai na ye sir ye jo do red triangles banegi ye equal hongi aapas mein inki length लेंथ इक्वल है ना बराबर ओके सर 
अब ये देखो नॉच है ना ट्रेपोजोटल नॉच है तो ये 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 सारी चीजें बराबर है सिमिट्री है ना यानी कि दिस इज द मिरर इमेज इधर और इधर सेम है दोनों चीजें ओके सर 1200 ये 1200 है -450 आ क्या आया से दिस इज बी एंड दिस इज 750 ये क्या हो गया 1200 minus 450 is equal to 2b aa gaya yes sir yahi hoga na to b find karne ke liye 2 pe divide kar diya 375 1200 minus 450 by 2 aur theta tan theta by 2 ab again yahan pe jo find karenge so this is theta by 2 okay it is not only the theta it is theta by 2 so you just divide it by 300 uh, as like this so this is 300 and this is 1200 minus 450 divided by 2 and this is theta by 2 so tan theta by 2 has a direct value 1.25 so now you need to add one rectangle and one triangle so when you solve it you will be able to find the uh, exact discharge q okay any question no sir okay so this is all about the notches so if you have say step notch so we will not study about the step notch but i i would give some uh, basic concept about step notch just like a trapezoidal notch which is a combination of one rectangle and one triangle so if you have a step notch step notch can be like this as well or it can be like this as well two triangles so if you see that this is a combination of one rectangle and one triangle again and this is a combination of one rectangle and one rectangle so depending hmm. on the height so for this triangle we will consider this height h1 and again for rectangle h2 so just add the formula of all the you can say the substitute notches okay sir is it clear yes sir okay so this concludes our today's lecture of notches i will upload Sorry. this अपलोड कर दीजिए सर ये अपलोड कर दीजिएगा कर देता हूं सो स्टिल वी हैव थ्री लेक्चर्स लेक्चर 9 10 एंड 11 सो हाउ मेनी वीक्स आर लेफ्ट सर आई लेक्चर 13th लेक्चर था और 14th वीक था 13th था सर आज 13th था ना लेकिन ऑफिशियली तो मेरे ख्याल लास्ट वीक भी 14th वीक है 14th वीक है ओके सो वी विल ट्राई टू कवर Uh, the next three lectures in probably two weeks. Sir, lengthy lecture. Sir, lengthy lecture. Next lecture, lengthy or short? Yes, sir. Lecture ten length. Little lengthy. Okay. 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 Okay
सो सी डी दोनों सेक्शन इधर ही है ना अभी यस सर यस सर प्रेजेंट सर इलेवन प्रेजेंट सर इलेवन प्रेजेंट है जी सर इलेवन प्रेजेंट वन टू वन फाइव वन टू एब्सेंट है वन फाइव वन सिक्स वन नाइन टू जीरो टू थ्री टू फोर सेवन टू एट थ्री वन सेवन सर One present. Yes, sir. Three two. Three five. Three six. Present, sir. Three nine. Four zero. Present, sir. Four three. Four 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 seven present four eight four seven present sir. present sir four eight present sir four seven be here yes sir yes sir four seven present okay. five one Five two, five five, five six. Present. Five nine. Yes, sir. Six zero. Present. 